నమస్తే సార్ నమస్తే ఎస్ఐ గారు ఏంటి మా ఇంటికి వచ్చారు ఓ ముఖ్యమైన విషయం గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాం సార్ చెప్పండి మా గురించి ఏమైనా తెలిసి వచ్చారా ఏంటి వీళ్ళు మీ రెండో అబ్బాయి రెండో కోడలు కదా అవును సార్ మా గురించి ఏదో తెలిసిపోయింది అందుకే వచ్చి మా గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాడు రెండో అబ్బాయిని రెండో కోడలు గురించి అడిగారు ఏంటి విషయం మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులందరినీ పిలవండి ఎందుకు సార్ పిలవండి చెప్తాను కదా శ్రీకర్ రాధా అందరూ ఒకసారి బయటికి రండి ఈ అమ్మాయి మీ చిన్న కోడలు కదూ అవునండి మీ పేరు అవని మీరు మాతో స్టేషన్ కి రావాల్సి ఉంటుంది మన గురించి తెలిసిపోయిచ్చారనుకున్నాను బాణ మావుని వైపు తిరిగిందంటే నా భార్య ఎందుకు రావాలి ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ ఇతనికి మీకు ఏంటి సంబంధం అడిగింది మిమ్మల్ని చెప్పండి వీళ్ళు వీళ్ల గురించి మేం వెతుకుతున్నాం కొన్ని నెలల క్రితం సిటీలోకి ఎంటర్ అయ్యారు వీళ్లకి క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది మేం వెంటనే పట్టుకోవాలి వీళ్లకి మీకు పరిచయం ఉందా వేదవతి గారు పరిచయస్తులు కాదు కానీ ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చారు ఎందుకు మా కులదైవమైన అమ్మవారి మీద డాక్యుమెంటరీ చెయ్యాలని వచ్చారు అలాంటివి కుదరవు అని చెప్పి పంపించేశావు అవునేసాయి గారు ఆ రోజు ఈ పిల్లి గడ్డంగాడు విగ్రహం గురించి చాలాసేపు అడిగాడు అయినా మా అత్తయ్య గారు అందుకు ఒప్పుకోలేదు ఇంతకీ మీరు అవనికి డైరెక్ట్ గా ఫోటో చూపించి అడిగారెందుకు ఈమె వీళ్లతో రోడ్డు మీద మాట్లాడుతున్నట్టు ఆ ఏరియా సీసీ ఫుటేజ్ లో కనిపించింది అందుకే అలా అడిగాను క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళతో రోడ్డు మీద మాట్లాడేంటవని చెప్పవని వాళ్లతో ఏం మాట్లాడావు ఎందుకు మాట్లాడావు అసలు నువ్వు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏంటి నీకు వాళ్ళకి ఏం సంబంధాలున్నాయి మీరు వీళ్లతో రోడ్డు మీద ఏం మాట్లాడారో చెప్పండి ఆ రోజు నాతో కూడా డాక్యుమెంటరీ గురించి ఇంటర్వ్యూ గురించి మాట్లాడారు ఇవ్వడం కుదరదు అని క్లియర్ గా చెప్పేశాను అంతేనా అంతే నమ్మొచ్చా ఏంటి సార్ అలా మాట్లాడతారు నిజాల్ని రాబట్టుకోవడానికి పోలీసు వాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడతారు తమ్ముడు నీకెలా తెలుసు బామ్మర్ది జనరల్ నాలెడ్జ్ బావా పేకాటాడ అరెస్ట్ అయిన వాడివి నీకు ఆ మాత్రం తెలీదా నువ్వూర్కో కృష్ణ వీడి గ్యాంగ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం మీకేదైనా సమాచారం తెలిస్తే మాకు వెంటనే తెలియజేయండి సరే ఈ విషయంపై అప్పుడప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వస్తూ ఉంటాను దయచేసి అందరూ కోపరేట్ చేయండి అలాగే ఎస్ఐ గారు సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ అయ్యో ఇట్స్ ఓకే సార్ డ్యూటీలో భాగంగా వచ్చారు కాబట్టి ఇబ్బంది పడింది ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ నేరుగా లోపలికి వచ్చి మా పేర్లు చెప్పగానే మేం భయపడిపోయాం ఎందుకు మీరు దొరికిపోతారానా ఏంటా మాటలు మేం దొరికిపోవడం ఏంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలు తెలిసి ఉండి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మనల్ని ఇంకెన్ని రోజులు నిందిస్తారో నిందించని కృష్ణ అలాంటి వాళ్లతో అంత చనువుగా మాట్లాడద్దని ఆ రోజే చెప్పాను ఇప్పుడు చూడు మన ఇంటికి ఎలా వచ్చారో ఈ విషయంలో ఎంక్వైరీ అంటూ పదే పదే మన ఇంటికి వస్తే మన పరువు పోదు 
ఒక్కోసారి బుద్ధి లేని పనులు చేస్తూ ఉంటావు ఇంకా పండి వేదవతి గారు ఇలాంటి గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ పాటికి ఫైర్ బ్రాండ్ రావాలి ఇంకా రాలేదేంటా అని అనుకున్నాను తలుచుకున్నానో లేదో వచ్చేసావు ఎవరో సంబంధం లేని మనుషులతో నా చెల్లెలు రోడ్డు మీద మాట్లాడినందుకే మీ పరువు పోతుందా మావయ్య గారు చాలా సార్లు మీ ఇంటి పరువు కాపాడింది అప్పుడు గజమాలతో సన్మానం చేశారా అంతకు ముందే మీ ఇంటికి వచ్చిన మనుషులతో మాట్లాడింది అంత మాత్రం చేత నా చెల్లెలికి బుద్ధి లేనట్ట అత్తయ్య గారు చాలా సార్లు తన బుద్ధి బలంతో సమస్యల నుంచి ఈ ఇంటిని కాపాడింది అప్పుడు గౌరవ సత్కారం చేశారా నిద్ర లేచింది మొదలు తిరిగి నిద్ర పోయే వరకు ఈ కుటుంబం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఈ కుటుంబ పరువు గురించి తప్పిస్తుంది ఈ కుటుంబం గౌరవం గురించి పాటు పడుతుంది ఇలాంటి దాన్ని పట్టుకుని ఎలా నిందిస్తారు మీరు మీ పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేవారు ఇంట్లో వేరే ఉన్నారు వాళ్ళని కనిపెట్టండి ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మీ గురించే చూసావా చివరికి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మా దగ్గరికి వస్తుంది ఇవిడా చెయ్యని వాటికి నా చెల్లెల్ని ఎవరు ఏమన్నా నేను సహించను నేను అంతే సుజాత ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఆధారాలతో సహా కనిపెట్టే వరకు ఏమి అనను ఆధారాలతో సహా నిర్ధారణ అయినప్పుడు వాళ్ళ అంతు చూస్తాను చెప్పాల్సింది చెప్పావు కదా ఇంకా నువ్వు బయలుదేరచ్చు ఏదో ఒక రోజున నువ్వు నా చేతికే దొరుకుతావు చెల్లెల్ని బాగానే వెనకేసుకొస్తుంది చెల్లెలు ఏదో రోజున పెద్ద తప్పు చేయకుండా ఉంటుందా అందరికీ దొరకకుండా ఉంటుందా మీరందరూ వెళ్ళండి పోలీసులు వచ్చి వెళ్లినందుకే నీ వల్ల ఇంటి పరువు పోయిందని మీ అత్త అంత సీరియస్ అయింది నలుగురు నాలుగు మాటలు అన్నారు ఇంట్లో ఉన్నది అసలైన విగ్రహం కాదు డూప్లికేట్ విగ్రహం అని తెలిస్తే ఇంకెన్ని మాటలు అంటారో ఇంకెన్ని గొడవలు జరుగుతాయో ఖచ్చితంగా విగ్రహం ఎక్కడుందో నేను తెలుసుకుంటాను తిరిగి ఇంటికి వస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉందక్క సౌమ్య కోసం చాలా రిస్క్ చేశాం నా కూతురు తిరిగి వచ్చేసిందన్న సంతోషం ఎంతుందో నీకిలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అన్న బాధ కూడా అంతే ఉంది విగ్రహం గురించి తెలుసుకునేంత వరకు ఇంట్లో ఉన్నది నకిలీ విగ్రహం అని ఎవరికి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడతాను అన్నీ నువ్వు అనుకున్నట్టు జరగాలని నేను మొక్కుకోవడం తప్ప ఇంకెలాంటి సహాయం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను చూద్దాం అక్క ఏం జరుగుతుందో సరే నేను బయలుదేరుతాను శ్రీకర్ మన మాటలు వినేశాడా బావా అది జరిగిన దానిలో అవని తప్పేం లేదు శ్రీకర్ నువ్వు అవనిని అపార్థం చేసుకోవద్దు అవును బావా ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు అని పోలీసులు వచ్చినంత మాత్రాన నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరమే ఉంది విగ్రహం గురించి ఇద్దరు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారేంటి 
డూప్లికేట్ విగ్రహంతో ఎలాగోలా మేనేజ్ చేయగలగాను కదా అని దాని గురించి మామూలుగా మాట్లాడుకుంటున్నా అంతే శ్రీకర్ అంతకు మించి ఇంకేం లేదు వదిన అవని దగ్గర నువ్వు విషయం నోటీస్ చేసావో లేదు ఏంటి విగ్రహం విషయంలో అవని మొదటి నుంచి మనకు ధైర్యం చెప్పుకుంటూ వచ్చింది నేను ఇస్తున్నది డూప్లికేటే కదా ఒరిజినల్ కాదు కదా అని బట్ ఈ మధ్య ఎందుకో అవని చాలా కంగారు పడుతుంది అసలైన అమ్మవారు నా ఇంట్లోనే కొలువై ఉంది కదా అని నేను చాలా ధీమాగా ఉన్నాను అవని మాత్రం ఇంతకు ముందులా లేదు ఏమవని నా దగ్గర చెప్పుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏముంటాయి బావా ఉంటే చెప్పనా ఏంటి నీ మీద నాకెప్పుడు నమ్మకం ఉంటుందవని నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నా దగ్గర ఏ నిజమూ దాచవని నాకు తెలుసు దాచావంటే తర్వాత తెలిసినప్పుడు నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతానో నీకు తెలుసు అందుకే నా దగ్గర నువ్వెప్పుడు సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చెయ్యు నన్ను ఎంతలా నమ్ముతున్నాడో చూడు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల బావ దగ్గర కూడా నిజం చెప్పుకోలేకపోతున్నాను వేదవతి అత్త తర్వాత అమ్మవారిని అంతలా ఆరాధించింది ఈ ఇంట్లో నువ్వు మాత్రమే ముందు కొన్ని పరీక్షలు ఎదురైనా అమ్మవారు నీకు అన్యాయం చెయ్యదని నేను నమ్ముతున్నాను ఇంక నేను బయలుదేరుతాను సరే అక్క విగ్రహం వలన ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయో విగ్రహం ఎక్కడుందో ఏంటో ఇంటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే తేడా తేడాగా ఉన్నాయి నా కూతురు సమస్య ఎప్పుడు తీరుతుందో ఏంటో ఏమిటి ఏమైంది పెద్దోడా నీ కోపం దాని మీద చూపించావేంటి పెద్దోడిని ఎప్పుడు ఇంత కోపంతో చూడలేదు ఏమైందో ఏంటో ఏమైందో చెప్పండి ఏం జరిగిందో చెప్పకుండా ఇంత ఆవేశంతో ఉంటే ఎలా రా ఎన్నో రోజుల నుంచి చేస్తున్న షేర్స్ బిజినెస్ అంతా లాస్ అయిపోయింది కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాను ఎప్పుడు లాస్ కాలేదు ఈసారి బాగా దెబ్బ కొట్టింది నన్ను నమ్మి డబ్బు పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు నా మీద ప్రెషర్ పెడుతున్నారు వేలు లక్షలు అయితే అడ్జస్ట్ చేయగలను కోట్లలో పెట్టారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను ఎలా చెల్లించగలను కోట్లలో అంటే కష్టమే కదా మీ అమ్మ వాళ్ళని లక్ష రూపాయలు అడిగితేనే లక్ష ప్రశ్నలు వేస్తారు కోట్లలో అంటే కష్టమే కదా ఆ బిజినెస్ చెయ్యద్దురా అని నేను ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను నా మాట విన్నావా మీరు డబ్బు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఇలా మాట్లాడుతున్నారా అత్తయ్య చాలా సార్లు అంది కదక్క నువ్వు ఇంటర్ఫియర్ కావద్దు ఎందుకు నా సీరియస్ అవుతున్నా అన్నయ్యని వేరే బిజినెస్ ఏదైనా పెట్టుకోమని అమ్మ నాన్నలు ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు కదా ఇప్పుడు ఆ విషయం గుర్తు చేస్తూ దెప్పడం ఎందుకు బావగారి ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఏంటో ఆలోచించండి ఇటు నా సమస్య డబ్బుతో ముడిపడి ఉంది పెద్ద మావయ్య సమస్య డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉంది తాతయ్య వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి మీ స్వయం కృతాపరాధాలకి మేమేం చేయగలుగుతాం ప్రతిది మా నెత్తి మీద రుద్దితే కుదరదు అయితే గంగలో దూకండి అని వదిలేస్తారా అమ్మ మాట తీరు అలాగే ఉంది వసంత గారు మీరు ఆగండి పెద్దవాళ్ళని ఆలోచించుకోనివ్వండి అయినా ఒకదాని మీద మరొకటి ఇలా వస్తున్నాయంటి అవును మొన్నేమో కావ్య ఇంటికి వచ్చేసింది తర్వాతేమో పల్లెటూరు నుంచి రైతులు వచ్చేశారు ఇప్పుడు బావగారికి ఇలాంటి సమస్య వచ్చింది అసలు మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అస్సలు అర్థం కావడం లేదు అన్నయ్య 
ఈ రోజు నా మార్కెట్ రేపటికి మారిపోతుంది ఎందుకు కంగారు పడతావు కొంచెం ఓపిక పట్టు షేర్ మార్కెట్ లో నీకు ఏబిసిడీలు కూడా తెలియవు నువ్వు నాకు చెప్పేవాడు అయ్యావా అది కాదన్నయ్య నువ్వు ఇంకే మాట్లాడకరా బాబా నువ్వు ఆ అమ్మవారి కటాక్షం మన మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు మనకు ఎలాంటి సమస్యలు రాబు అని అంటావు కదమ్మా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయి అలా మాట్లాడుతున్నారేంట్రా మరి మీ అమ్మవారిని నమ్ముకుంటే కష్టాలు ఉండవు కన్నీళ్లు ఉండవని డబ్బా కొడతావు కదా మరి నాకు ఎందుకు ఎలా జరిగింది రాదా అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడుతున్నావు నేను కరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతున్నాను నాన్న అమ్మవారి వల్ల ఏం జరగదు అమ్మవారికి పూజలు చేయటం దండగా నిజంగా పూజ గదిలో ఉన్న అమ్మవారికి మహిమలు శక్తులు ఉంటే ఇలా జరుగుండేదే కాదు కదా అమ్మవారిని తీసి బయటపడేయండి చెయ్యి దించండి అత్తయ్య ఇంకొక్కసారి నా భర్త మీదకి చెయ్యి ఎత్తితే బాగుండదు వాడు ఏమన్నాడో విన్నావు కదా ఆయన అన్న దాంట్లో తప్పేముంది అమ్మవారి గురించి అలాగేనా మాట్లాడేది నష్టం కష్టం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడడంలో తప్పేముంది బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడకమ్మా జరిగిన దానికి అమ్మవారికి ఏ సంబంధం ఉంది చేతులారా చేసుకున్న వాటికి కూడా అమ్మవారి మీద తోసేస్తారా మీరు కావాలని ఎవరు చెడిపోరు కదా మావయ్య అమ్మవారు కావాలని వీడికి నష్టం తెచ్చిందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు కావాలని చేయకపోయినా అమ్మవారి కాపుదల ఉండేది కదా అత్తయ్య అలాంటి అమ్మవారికి ఇప్పుడు ఏమైంది అవునమ్మా అమ్మవారు మన మీద పగబట్టినట్టు చేస్తోంది జంగమ దేవరు చెప్పిన గండం తొలికిపోయినా ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో మన కంటికి కనిపించిన తప్పు ఎక్కడో ఏదో జరుగుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తోందమ్మా అది అమ్మవారి విషయంలోనే జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది చెయ్యాల్సిన పూజలన్నీ చేశాం ఇంకేం తప్పులు జరుగుతాయన్నయ్యా జరిగిపోయింది బాబా అది నీకు చెప్పుకోలేకపోతున్నాను అసలైన అమ్మవారు ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి అనర్థాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎప్పుడైనా ఏ విషయమైనా అమ్మవారిని నిందించిన చెడుగా మాట్లాడిన నేను ఊరుకునేది లేదు మీరు మాటలతో సమాధానం చెప్పండి అత్తయ్య ప్రతి దానికి చెయ్యెత్తకండి ఆవేశంలో నేనేదైనా మాట అనేస్తే మీ పెద్దరికం పోతుంది పేదవతిని ఎదిరించి చేయి పట్టుకోవడమే కాకుండా హెచ్చరిస్తున్నావమ్మా మా హక్కులు మేము కాపాడుకోవడంలో తప్పేముంది మావయ్య చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావమ్మా తప్పుగా మాట్లాడిన ఓ కొడుకుని తల్లి దండిస్తుంది తప్పే ఉందా అందులో నేను ఈ ఇంట్లోకి రాకపోయి ఉంటే వేదవతి కొడుకు నేను వచ్చిన తరువాత లావణ్య మొగుడు మీరు అది గుర్తుంచుకోండి ఏమండి రండి అమ్మవారు 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 ఎప్పుడు ఇదే గోల ఈసారేవో పేద పూజలు చేయాల్సి వస్తుంది అనుకుంటా రావే వసంత వదిన ప్రవర్తించిన తీరు నేను ఇబ్బంది పెట్టింది బాధపడకమ్మా అసలైన అమ్మవారు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం వల్లే ఇలాంటి అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి